Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 146-й тиждень повномасштабного вторгнення російського агресора на мирну українську землю. Цього тижня на загальній аудієнції Святіший Отець Папа Франциск пригадав цілому світу, що в Україні почалася зима. І ця зима може бути однією з найважчих в новітній історії нашого народу, нашої незалежної держави. І так сталося. Цього тижня знову ворог намагався не тільки атакувати позиції українського війська по всій лінії фронту, але невпинно руйнує критичну інфраструктуру наших міст і сіл. Зокрема, у ніч на 28 листопада масованою ракетною атакою було завдано удару і теж знищення різних інфраструктурних об'єктів навіть на Західній Україні. Постраждала наша Волинь, наш Тернопіль, наше Прикарпаття. У багатьох містах і селах понині немає електроенергії. Але український народ мобілізується, намагається справді допомагати один одному. При наших громадах, при наших парафіях відкриваються і продовжують своє життя центри зцілення ран війни, центри незламності, де всі потребуючі можуть знайти доступ до електроенергії, зігрітися, а відтак справді отримати благодать Духа Святого у святих таїнствах церкви і слово надії від своєї церкви. Тому сьогодні ми хочемо вкотре промовити із серця незламної України. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. При парафії Української греко-католицької церкви на Дніпропетровщині відкрили катехетичну школу і діяльність благословив владика Максим Рябуха, Донецький екзарх при парафії Вознесіння Господнього в місті Тернівка. Катехетичну школу назвали на честь Блаженного Василя Величковського. Парафія на Другобичині безперервно молиться за перемогу понад тисячу днів. Владика Ярослав Приріс, єпарх Самбірсько-Другобицький, відвідав парафію Святого Миколая Чудотворця у селі Медвежа. Владика Ярослав Приріс очолив архієрейську божественну літургію в співслужінні з місцевим духовенством Української греко-католицької церкви. Парафіальна громада була нагороджена грамотою єпископа Самбірсько-Другобицького за свідоме мирянське служіння і тисячоденне молитовне стояння в підтримці українського народу та збройних сил України під час широкомасштабної російської збройної агресії. Три священники ОГКЦ завершили багаторічне служіння в патріаршій курії. Йдеться про отців Ростислава Пандюка, Костянтина Пантелея та Володимира Мальчина. Владик Андрій Хім'як, заступник голови Душпастерської ради патріаршої курії ОГКЦ, висловив вдячність священникам за їхнє багаторічне служіння в патріарших структурах. У Бріховичах відбулись реколекції католицьких єпископів України. Йдеться про владик Української греко-католицької церкви та Мукачівської греко-католицької єпархії разом з римо-католицькими єпископами. Цього року реколектантом для єпископів є апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісфальда Скульбокас. Завершились традиційні реколекції обговоренням ситуації та викликів перед церквою в Україні. Український католицький університет запрошує благодійників долучитися до святвечора для людей в потребі. Подія відбудеться 24 грудня у навечір'я Різдва Христового в стінах Українського католицького університету. То працівники та студенти організують благодійну ініціативу «Флигемська гостина», аби самотні люди і ті, хто в потребі, змогли відсвяткувати Різдво. Організатори просять підтримати акцію, долучившись до збору коштів і стати волонтером. В УКУ відбулася міжнародна науково-практична конференція «Харизма в дії сестри служебниці непорочної Діви Марії». З цієї нагоди отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Світослав звернувся з вітальним словом до доповідачів та учасників конференції. У вітальному листі представник зазначив, що конференція відбувається в межах відзначення 90 річ канонічного об'єднання згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Парафіяни ГУКЦ в Ірпені підтримують переселенців в місцевому модульному містечку. Щовівторка парафіяльна спільнота Різдва Пресвятої Богородиці у ГУКЦ міста Ірпеня разом з місцевими волонтерами навідується до місцевого модульного містечка Ластівка, щоб привезти гарячі обіди і підтримати вимушено переміщених осіб. Це вдається завдяки тривалій співпраці з патріаршою фундацією Мудра справа. Часто на таких акціях є присутні місцеві греко-католицькі священники, отець Мирослава Латинник та отець Віталій Воєця, які спілкуються з охочими на духовні теми. Цього тижня в контексті наших спільних реколекцій католицької епископату України відбулася чергова щорічна братня зустріч, де ми разом, єпископи різних традицій, 
Вселенської церкви могли обдумати, ще раз побачити, як нам як найкраще послужити українському народові, нашій батьківщині, яким чином підтримати тих, хто є в найбільшій нужді, в найбільшій потребі. Ми теж вдячні Господу Богу за те, що голос християн України і Польщі зворушив серця наших державних і політичних діячів. Нарешті відбулася історична зустріч двох міністрів закордонних справ України і Польщі. Зустріч, яка, як ми надіємося, дасть початок вшануванню жертв. Жертв Волинської трагедії і жертв Українсько-Польської війни на польській території. Ми сподіваємося, що ексгумація поховань, вшанування невирних жертв, спільне стояння в правді допоможе нам залікувати рани нашої історичної пам'яті і будувати спільне майбутнє на діалозі, примиренні, взаємному прощенні. Теж ми хочемо подякувати усім тим, які цього тижня взяли участь у щорічній збірковій акції, яка відбувається у свято святого апостола Андрія Первозванного. Для нашої церкви, яка спогадує цю традицію благословення апостола Андрія святих київських гір, цей день Андрія і моментом загальноцерковної солідарності. Я хочу щиро подякувати усім тим, які взяли участь у цій збірковій акції і справді своєю пожертвою підтримали загальноцерковний фонд нашої церкви, який має на меті підтримати і допомогти тим, які є, які є в потребі. Сьогодні в Україні є багато надзвичайно складних викликів. Над ними ми теж роздумували в контексті діянь нашого архірейського синоду католицьких єпископів УГКЦ в Україні. Ми, зокрема, роздумували про військове капеланство, але ми теж побачили, що ця збіркова акція святого Андрія Первозванного охоплює не тільки потребуючих в Україні. Зокрема, рішенням нашого синоду половина зібраних коштів цього року пішла до Аргентини, до нашої єпархії, наших громад у цій країні, які опинилися на межі виживання в контексті складних викликів економічної ситуації цієї латиноамериканської країни. Загальна церковна солідарність функціонує. Наша церква разом з іншими церквами в Україні і по цілому світі намагається все зробити для того, щоб врятувати життя в Україні, пошанувати кожного потребуючого в нашій батьківщині, не дати здійснитися оцим нечистивим планам ворога, деморалізувати нашу батьківщину і наш народ, забрати у нас тепло і світло. Те світло є світлом Христової істини, а це тепло, це тепло нашої християнської любові, якою хочемо ділитися і зігріти усіх потребуючих. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, благослови усіх добрих людей у цілому світі, які солідаризуються сьогодні з нами. Боже, будь нашим світлом в часи темряви. Будь нашою силою у часи нашої немочі, можливо, часом безсилля. Боже, благослови багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Музика